ஆரம்பத்தில் ரொம்ப விசுவாசத்தோடு வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லி ஜெபித்தீர்கள் ஆனால் இப்போ நாட்கள் செல்ல 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 ஒரு சந்தேகம் வந்து விட்டார் ஒரு பயம் வந்து விட்டார் இது நடக்குமா நடக்காதா நிறைவேறுமா நிறைவேறாதா என்கிற ஒரு அசைவு வந்து விட்டார் ஆனால் ஆண்டவர் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார் என் மகனை உன் விசுவாசத்தை விட்டு விடாதே அப்பொழுது நீ அற்புதத்தை காண்பாய் என்ன ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டோடத்தில் பெற வேண்டுமானாலும் விசுவாசம் இல்லாமல் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது உங்களுக்குள்ள ஒரு நிரந்தரமான ஆறுதலை கொண்டு வருகிறவர் இயேசு ஆகவேதான் அவர் சொல்லுகிறார் நான் நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்நாளிலும் உங்களுக்கான இன்றைய தேவ வார்த்தை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நமது தேவன் வாக்கு தத்தங்களின் தேவன் வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு புது வாழ்வு நிச்சயம் உண்டு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தவர் அதை நிறைவேற்றும் அளவும் கைவிட மாட்டார் என்று நமது ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் மேல் நீங்கள் முழு விசுவாசத்தை வைத்து அது மட்டுமில்லாமல் அவர் சமூகத்தில் காத்திருந்து ஜபம் பண்ணும் பொழுது நிச்சயம் நீங்கள் வாக்கு தத்துவத்தின் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியும் இப்பொழுதும் நமது அன்பு சகோதரர் மோகன் சிலாசிரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்கள் ஆசிர்வாதத்திற்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறிடுப்பார்கள் மார்க் ஐந்து முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தையை இயேசு கேட்டவுடனே ஜெப ஆலய தலைவனை நோக்கி பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு என்று சொல்லி எனக்கு அன்பானவர்களே இன்றைக்கு ஆண்டு ஒரு உங்களை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் என் மகனே நீ பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு என் மகளே நீ பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவளாயிரு என்று ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் இந்த பட்டணத்திற்கு வந்தபோது யவீரு என்கிற ஒரு மனுஷனுடைய பன்னிரண்டு வயது குமாரத்தி அவள் வியாதிப்பட்டு மரணப்படுக்கையில் இருந்தாள் அவனுக்குள்ளே தன்னுடைய மகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆதங்கம் ஒரு வேதனை தன்னுடைய ஒரே மகள் மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறாளே அவள் சுகமாக வேண்டும் என்று அவன் எத்தனையோ பிரயாசங்களை செய்திருக்க கூடும் அந்த நாட்களில் இருந்த பல வைத்தியர்களிடத்தில் அவன் உதவிய நாடி இருக்க கூடும் ஆகவே எல்லாரும் அவனை கைவிட்ட ஒரு சூழ்நிலை அவனுடைய பன்னிரண்டு வயது ஒரே மகள் மரணப்படுக்கையில் ஆகிவிட்டாள் இப்போ மருத்துவம் கைவிட்டு விட்டது இந்த சூழ்நிலையிலே மரணம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது அப்பொழுது இயேசுவை குறித்து அவர் கேள்விப்படுகிறார் இயேசு கை நீட்டி தொட்டா கண்கள் தெரியாதவர்கள் பார்வையடைகிறார்கள் சப்பானிகளை தொட்டால் அவர்கள் நடக்கிறார்கள் இயேசு தொட்டால் அற்புதம் நடக்கிறது அவருடைய கையை வச்சுட்டா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய காரியம் நடக்கிறது இந்த செய்தி அவன் கேள்விப்பட்ட போது இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே ஒரு விசுவாசம் உண்டாகிறது இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த எவ்விறு தேடி வருகிறார் அவர் தேடி வந்து இயேசு இடத்தில் வந்து ஒரு விண்ணப்பம் பண்ணுகிறார் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் ஆண்டு வரே என்னுடைய மகள் வியாதி படுக்கையிலே மரண படுக்கையில் வேதனைப்படுகிறாள் நீர் வந்து அவள் மேல் உமது கையை வையும் அவள் பிழைத்து கொள்ளுவாள் இப்போ உடனே இயேசு சொல்லுகிறார் நான் வருகிறேன் இயேசு நான் வருகிறேன் சொன்ன உடனே எவருக்குள் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வந்து விட்டார் அப்போ என் மகள் பிழைத்து கொள்ளுவாள் என்னால் இவர் யாரை தொட்டாலும் அவங்க பிழைச்சிருவாங்க அற்புதம் நடக்கிறது இயேசு அற்புதமானவர் என் மகள் மீது நீர் கையை வையும் பிழைத்து கொள்ளுவாள் என்று நான் வேண்டிக் கொண்டேன் இப்பொழுது இயேசு சொல்கிறார் நான் வருகிறேன் என்று அப்போ இயேசு எங்கள் வீட்டுக்கு வருகிறதுனால பிரச்சனை தீர்ந்தது இந்த பெரிய போராட்டம் முடிவுக்கு வந்து விட்டது என் மகள் பிழைத்து கொள்ளுவாள் என்கிற ஒரு சந்தோஷம் இயேசுவை அவர் அழைத்து கொண்டு போகிறார் எப்படி அவிறு போயிருப்பார் யோசித்து பாருங்க என்னால் அவருடைய மகள் உயிர் ஊசலாடி கொண்டிருக்கிறார் மரணப்படுக்கையில வீட்டிலே மகளை வைத்து விட்டு இயேசு அழைக்கு வந்திருக்கிறார் ரொம்ப வேகமாக இயேசு அழைத்து கொண்டு போயிருக்க வேண்டும் அவருக்குள்ள என்ன போராட்டம் நான் போகும் வரைக்கும் மகள் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமே அவள் இறந்துட்டா என்ன செய்ய முடியும் அப்போ அவள் உயிரோடு இருந்தாதானே இயேசு கருசு அவளுக்கு அற்புதம் செய்ய முடியும் 
அதனால வேகமாக எவ்வீர அழைத்து கொண்டு போகிறார் போகிற வழியில ஒரு தாமரம் ஏற்படுகிறது பன்னிரண்டு வருஷம் பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரி இயேசுவின் வஸ்திரத்தை தொட்டு சுகமாகி விட்டாள் உடனே இயேசு நிற்கிறார் நின்று என்னை தொட்டது யார் அப்படின்னு கேட்கிறார் சீசர்கள் சொல்றாங்க எல்லாரும் தான் தொடர்றாங்க ஆண்டவரே எல்லாரும் தான் அம்மை தொடர்றாங்க தொட்டது யார்னு எப்படி கேட்கிறீர் அப்ப இந்த உரையாடல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எவிர் பக்கத்துல நிற்கிறார் அவருடைய இருதை எப்படி இருந்திருக்கும் யோசித்து பாருங்க இந்த சம்பவம் நடக்கும் போது அங்கே தாமரம் ஏற்படும் போது எவீருடைய உள்ளம் எப்படி இருந்திருக்கும் ஐயோ ஏன் இந்த பொம்பளை இப்போ வந்து தொட்டா என் பிள்ளை உயிர் ஊசலாடி கொண்டு இருக்கிறாரு இப்ப வந்தாதான் ஏ சற்பது செய்ய முடியும் இறந்து போயிட்டு என்ன செய்ய முடியும் போகிற நேரத்தில் இப்படி ஒரு தடையா இயேசு என் வீட்டுக்கு வர்றேன்னு வந்து கொண்டிருக்கிறார் இடையில ஒரு தடையா நான் என்ன பாவம் செய்தேனோ பலவிதமான போராட்டங்கள் உள்ளத்தில் அவருக்கு எழும்பி இருக்கும் யோசித்து பாருங்களேன் இயேசு நிற்கிறா சீசுகள் நிற்கிறாங்க பன்னெண்டு வருஷம் பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரி சுகம் பெற்றவள் இருக்கிறாள் இயேசு பேசுகிறார் இப்ப அந்த பெண் வந்து சாட்சி கொடுக்கிறாள் என்ன நடந்தது என்பதை எல்லாம் ஆண்டவர் அவளோடு கூட பேசுகிறார் அப்ப சில நம்முடைய நேரம் அங்கு தாமதம் ஏற்படுகிறாரு எவ்வீரோடைய உள்ள வேகமா துடிச்சிருக்கும் என்னாகுமோ இயேசு கரிசு சீக்கிரமா என் வீட்டுக்கு வந்தா தானே என்பதான ஒரு எண்ணம் இவர் எவீர் பயந்துகிட்டே இருந்த மாதிரியே இப்போ ஒரு செய்தி வருகிறது எவீரோடைய வீட்டில் இருந்து வந்து சொல்றாங்க உங்களுடைய மகள் மறித்து விட்டாள் இனி போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் இனிமே என்ன செய்ய முடியும் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னால் வந்துருந்தா காப்பாற்றி இருக்கலாம் ஏன்னா இயேசுங்க தாமதிச்சதுனால குழந்தை மறித்து விட்டது இனிமே என்ன செய்ய முடியும் அந்த செய்தி சொல்றாங்க குழந்தை மறித்து விட்டது இனி போதகரை வருத்தப்படுத்த வேண்டாம் என்பதான செய்தி எவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் எவ்வளோ நம்பிக்கையோடு வந்து ஜெபிச்சேன் இயேசு என் வீட்டுக்கு வர்றேன்னு சொல்லிட்டாரு வந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ கட்டாயம் அற்புதம் நடந்துடும் என் பிள்ளை பழச்சிருவான்னு நினைச்சேன் பாதியில் எப்படி ஆய் போச்சே அப்படி நினைக்கும் போது இனிமேல் என்ன செய்யறது நினைக்கும் போது தான் இயேசு சொல்லுகிறார் பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு உன் விசுவாசத்தை விட்டு விடாதே என்பதான ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மகள் மறிச்சிட்டாலே சூழ்நிலை இப்படி ஆகிவிட்டது இனி என்ன செய்ய முடியும் என்று சொல்லி நீ பயப்படாதே உன் விசுவாசத்தை விட்டு விடாதே நீ பயப்படாதேன்னு சொன்ன இயேசு சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு உன் விசுவாசத்தை விட்டு விடாதே என்பதான ஒரு அர்த்தமா ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்றார் என் மகனே உன் விசுவாசத்தை விட்டு விடாதே ஆண்டு சொல்லுகிறார் என் மகளே உன் விசுவாசத்தை நீ விட்டு விடாதே எவ்வளோ நாளா நான் ஜெபிக்கிறேனே ஒரு வருஷமா ஜெபிக்கிறேனே ஐந்து மாதமா ஆறு மாதமா ஜெபிக்கிறேனே ஒரு அற்புதம் நடந்துரும் நீ பார்த்த மோசமா இல்ல நடந்து கொண்டிருக்கிறது இனிமேல் என்ன செய்ய முடியும் அன்று சொல்லுகிறார் உன் விசுவாசத்தை விட்டு விடாதே அல்ல லூயா இதை குறித்து தான் ஆண்டவர் உங்களோடு பேசும்படி எனக்கு சொன்னார் என் பிள்ளைகள் தங்களுடைய விசுவாசத்தை விட்டு விடாதபடி விசுவாசத்தில உறுதியாயிருந்தால் அற்புதத்தை காண்பார்கள் நீங்க ஒரு அற்புதத்தை இன்னைக்கு காண போகிறீர்கள் நீங்க விசுவாசத்துல உறுதியா இருந்தா இன்றைக்கு இந்த இடத்துல ஒரு அற்புதத்தை காண போகிறீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்க போகிறது அல்ல இல்லையா அதுக்கு தான் சொல்றார் விசுவாசத்தை விட்டு விடாதே அப்போ என்ன விசுவாசம் என்ன விசுவாசம் எதை விட்டு விடக் கூடாது எந்த விசுவாசத்தை விட்டு விடக் கூடாது ரெண்டு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்க புரிந்து கொண்டு அந்த விசுவாசத்துல தெளிவா இருந்தா தான் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் விசுவாச விசுவாசம் சொல்றாங்க என்ன விசுவாசம் நிறைய பேர் விசுவாசம் இல்லாமலா ஜெபிக்க வந்திருக்கிறேன் அப்படி சொல்லும் போது அதுல ஒரு அவிசுவாசம் இருக்கும் வார்த்தை தான் விசுவாசம் எதை விசுவாசிக்கணும் எப்படி விசுவாசிக்கணும்னு நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை இப்ப ஆண்டு சொல்றாரு உன் விசுவாசத்தை விட்டு விடாது என்ன விசுவாசம் ஆதி ஆகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரத்துல ஆண்டவர் இறங்கி வந்து ஆபரகமோடு பேசுகிறார் நான் உனக்கு கேடகமும் மகா பெரிய பலனுமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு கத்தர் பேசுறார் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்துல நான் உன்னையும் உன் சந்ததியும் ஆசிர்வதித்து உன்னை பெருக பண்ணுவேன் என்பதாக கத்தர் அவனுக்கு சந்ததியின் ஆசிர்வாதத்தை குறித்து ஒரு வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கிறார் அப்ப அந்த வாக்கு தத்துவத்தை பெற்ற உடனே ஆபரகாமுக்கு ஒரு விசுவாசம் கத்தர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் 
நிறைவேற்றுவார் என்று உடனே அவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஒரு வருஷம் கடந்து விட்டார் ஒன்றும் நடக்கலை ரெண்டு வருஷம் கடந்து விட்டார் ஒன்றும் நடக்கலை அப்போ நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் வருஷம் கடந்து கொண்டிருக்கிறாரு அது ஏன் நடக்கலை அவருக்குள்ள ஒரு மன சோர்வு ஆபரகாம் விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்று சாட்சி பெற்றவர் ஆனால் அவருடைய விசுவாசமே அசைக்கப்பட்டது தெரியுமா உங்களுக்கு மாதி ஆம பதினைந்து அதிகாரத்தில் கத்தர் இறங்கி வந்து ஆபுராம் பேசுறார் ஆபுரகாமே நீ பயப்படாதே ஆபுராம என்ன பயம் இந்த வாக்குத்தத்தை நிறைவேறுமோ நிறைவேறாதோ அதனால தான் கத்தர் இறங்கி சொல்றார் நீ பயப்படாதே நான் உனக்கு கேடகமும் மகா பெரிய பலனுமா இருக்கிறேன்னு சொல்றார் கத்தர் உங்க வீட்டுக்குள்ள இறங்கி வந்து நின்று மகளே பயப்படாதே மகனே பயப்படாதன்னு பேசுனா உங்க உள்ளத்துல என்ன உண்டாகும் சந்தோஷம் உண்டாகும் உண்டாகுமா உண்டாகாதா வானத்தின் பூமியை உண்டாக்கின தேவனை இறங்கி வந்து நின்று மகனே நீ பயப்படாத மகளே நீ பயப்படாத நீ நேரில் பேசுனா எவ்வளோ சந்தோஷம் வரும் அப்போ ஆண்டு வரையும் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்னை தேடி நீர் வந்தீரன்னு சொல்லி மகளை தானே வேணும் ஆபரகம் என்ன சொன்னார் ஆபரகம் ஆண்டர் பார்த்து நீர் எனக்கு என்ன தருவீர் நான் தான் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேனே அப்போ அவர் பயம் சோர்வு ஆபரகாமக்குள்ளே காணப்பட்ட நீர் எனக்கு என்ன தருவீர் ஆண்டு வரு பயப்படாத என்று மகா பெரிய பலன் சொல்றீரு நீர் எனக்கு என்ன தருவீர் ஆண்டு வரு அந்த வார்த்தையை ஆபரகம் சொல்லுகிறார் அப்போ அந்த பெரிய விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்று அழைக்கப்பட்ட ஆபரகாமக்குள்ளே கூட விசுவாசத்திற்கு ஒரு அசைவு உண்டாயிற்று பாருங்க அவர் சோர்ந்து போய் அந்த விசுவாசத்தில் ஒரு ஆட்டம் கண்டவராக இனிமேங்க நடக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில் இருக்கும்போது தான் கத்தர் வந்து சந்திக்கிறார் அப்போ எதுக்காக ஆண்டு சந்திக்கிறார் உன் விசுவாசத்தை விட்டு விடாதுன்னு சொல்கிற கலையிலுவியா நீ பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் உன்னை அழைத்த போது நான் உனக்கு வாக்கு கொடுத்த போது அதை விசுவாசித்தாய் அல்லவா அதை விசுவாசித்து தானே உன் சொந்த குடும்பத்தை எல்லாம் விட்டு எல்லாரையும் விட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு நீ வந்தாய் அந்த விசுவாசத்தை நீ விட்டு விடாதே அலையிலுவியா என்னை பின்பற்ற நீ வந்தபோது என்ன விசுவாசத்தோடு இருந்தாயோ அந்த விசுவாசத்தை நீ விட்டு விடாதே என்ன அர்த்தம் வாக்கு தத்தத்தின் மீது நீ வைத்திருக்கிற விசுவாசத்தை விட்டு விடாத முதலாவது தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்தத்தின் மீது உள்ள விசுவாசத்துல உறுதியா இருக்கணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க கத்தர் வாக்கு கொடுத்தார் அது நிறைவேற்ற இல்லையே என்னை ஊழியத்திற்கு அழைக்கும் போது ஒரு வாக்கு கொடுத்தார் அது நிறைவேற இல்லையே நான் ஆண்டு இருக்க அர்ப்பணித்த போது எனக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்தார் அது இன்னும் நடக்கவில்லையே என் பிள்ளைகளை குறித்து ஒரு வாக்கு கொடுத்தார் அது நிறைவேறவில்லையே அந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு அசைக்கப்பட்ட நிலைமையில் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப விசுவாசத்தோடு வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லி ஜபித்தீர்கள் ஆனால் இப்போ நாட்கள் செல்ல 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 ஒரு சந்தேகம் வந்து விட்டது ஒரு பயம் வந்து விட்டது இது நடக்குமா நடக்காதா நிறைவேறுமா நிறைவேறாதா என்கிற ஒரு அசைவு வந்து விட்டது ஆனால் ஆண்டவர் இன்னைக்கு சொல்லுகிறார் என் மகனை உன் விசுவாசத்தை விட்டு விடாதே அப்பொழுது நீ அற்புதத்தை காண்பாய் என் மகளை உன் விசுவாசத்தை விட்டு விடாதே ஆம்பர்காமுக்குள் இந்த விசுவாசத்தில் ஒரு ஆட்டம் கண்டபடியால் கத்தரவுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துகிறார் அன்று சொல்லுகிறார் வெளியே வா ஆபர்காமே நீ சோர்ந்து போயிருக்கிறாய் நீ கொஞ்சம் வெளியே வா உன் கூடாரத்தை விட்டு வெளியே வா என்று கோப்பிட்டார் ஆபர்காம் வந்தார் வானத்தை அண்ணாந்து பார் நட்சத்திரங்களை எல்லாம் காட்டுஞ்ச எண்ணு அது எண்ணி எனக்கு சொல்லு பார்ப்போம் கண்டுக்கு எத்தனை நட்சத்திரம் தெரியுது ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு பத்து இருபது எப்படி எண்ண முடியும் ஆண்டு வர எக்கச்சக்கமா இருக்குது எண்ண முடியாது அப்படித்தான் உன் சந்ததியை நான் பெருக பண்ணுவேன் அலையிலுவியா மறுபடியும் அவனுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துகிறார் கத்த இனிமே எப்போ அந்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றுகிறார் இனி இப்படி ஒரு காரியம் நடக்க வாய்ப்பே இல்லை அபிரகாமுக்கு நூறு வயது ஆகிவிட்டது சரீரம் செத்து விட்டது சாராவுடைய கர்ப்பம் செத்து விட்டது இனிமேல் அவருடைய கற்பத்தில் ஒரு குழந்தை உருவாக வாய்ப்பே இல்லை அப்போதான் ஆண்டு ஒரு அவர் அற்புதம் செய்கிறார் அல்ல எழுவியா என்னால் அதன் கத்தரால் உண்டானது அப்போ தேவன் நம்ம கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை மீது உள்ள விசுவாசத்தை விட்டுவிடக்கூடாது சில வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு சமயம் ஒரு குடும்பத்தார் என்னை சந்தித்தார்கள் அந்த குடும்பத்திலிருந்து ஒரு மகள் கேட்டால் ஆண்டு ஒரு வாக்கு கொடுத்தா நிறைவேற்றுவார்களான் ஆமாம் அதில் என்ன சந்தேகம் கத்தர் வாக்கு கொடுத்தா அதை நிறைவேற்றுவார் என்றால் அவர் வாக்கு மாறாதவர் சொல் தவறாதவர் எனக்கு அவர் செய்யலை எனக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றலை 
அப்படின்னு சொன்னார் இல்லை ஆண்டவர் ஒரு நாள் பொய் சொல்லுகிற தேவன் அல்ல ஆபிரஹாமுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் நிறைவேற்றினார் ஈசாக்குக்கு வாக்கு கொடுத்தார் நிறைவேற்றினார் யாக்கோபுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் நிறைவேற்றினார் என் வாழ்க்கையில் எத்தனை வாக்கு கொடுத்தார் நிறைவேற்றினார் எல்லாருக்கும் நிறைவேற்றுவார் அவர் நிறைவேற்றாமல் இருப்பதில்லை இல்லை ஆண்டவர் நிறைவேற்றலை சரி உனக்கு என்ன வாக்கு கொடுத்தார் என்ன நிறைவேறல இந்த வருஷம் எனக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் தருவேன்னு இந்த வருஷம் வாக்கு கொடுத்தார் சரி அது நடக்கலையே அப்படின்னு அந்த மகளின் இடத்துல பேசும் ஒரு கேட்டான் இல்லை இந்த வருஷம் ஏற்ற வேலையில் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தை நிறைவேறும் அப்படின்னு சொன்னவன் இல்லை இந்த வருஷம் இந்த வாக்குத்தத்தை நிறைவேறும்னு சொன்னார் அப்போ இந்த வாக்குத்தத்தை இந்த வருஷத்துக்குரிய தானே அப்போ இந்த வருஷத்துக்குள்ளே எனக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் வந்திருக்கணும் இல்லை அப்போ இந்த வருஷத்துக்குள்ள அந்த வாக்குத்தத்தை நிறைவேறி இருக்கணும் இல்லை நடக்கலையே அப்படின்னா உடனே நான் கேட்டேன் எவ்வளோ நாளைக்குள்ளே இந்த வருஷத்துக்குள்ள நான் சொன்னேன் இன்னும் இந்த வருஷம் முடியறதுக்கு நாலு நாள் இருக்கு அலை லோயா அவர் கடைசி நாளில் கூட அற்புதம் செய்ய முடியும் ஆமே நலை லோயா இன்னும் நாள் பதினோரு மாதம் இருபத்தஞ்சு நாள் ஒன்றும் நடக்கலை இந்த நாலு நாளைக்குள்ளே நடந்துற போது பதினோரு மாதம் இருபத்தஞ்சு நாளில் நடக்காட்டாலும் கடைசி நாளில் கூட அவர் நிறைவேற்ற வல்லமை உள்ளவர் அலே லூயா இப்போ கூட உன் விசுவாசத்தின் விட்டு விடக்கூடாது கத்தர் கொடுத்த வாக்கு நீ விசுவாசித்தல் ஆமாம் ஜனவரி மாதம் நான் விசுவாசித்தேன் கத்தர் சொன்னார் நிறைவேற்றுவார் பிப்ரவரி மாதம் விசுவாசித்தை சொன்னார் நிறைவேற்றுவார் அப்படி தான் ஒவ்வொரு மாதம் இந்த மாதம் நிறைவேறும் இந்த மாதம் நிறைவேறும் காத்திருந்து டிசம்பர் மாதம் வந்துட்டு கடைசி வாரம் வந்துட்டு இனிமே எப்படி நிறைவேறும் என் ஆண்டவர் போய் சொல்லுகிற தேவன் அல்ல அவர் வாக்கு கொடுத்தால் கொடுத்தது தான் இன்னும் அஞ்சு நாள் இருக்கு இந்த அஞ்சு நாளைக்குள்ள கத்தர் இந்த வாக்கு நிறைவேற்ற முடியும் இந்த வருஷத்துல உனக்கு இதை செய்வேன் அவர் சொன்னது உண்மையானால் அது கட்டாய நிறைவேறும் என் கத்தர் சொல் தவறாத தேவன் இப்பவும் நீ விசுவாசின்னு சொன்னேன் கொஞ்ச நேரம் பேசின வாக்குவாதத்துக்கு பிறகு சரி நான் விசுவாசிக்கிறப்போ ஆண்டுடைய வார்த்தை இன்னும் அஞ்சு நாள் இருக்குல்ல கத்தர் நிறைவேற்றார பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜவ் பண்ணிட்டு கடந்து போனாள் அந்த அஞ்சு நாளைக்குள்ள கத்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேறி விட்டது ஆச்சரியமா சொன்னாள் ஆச்சரியம் எனக்கு மறுச முழுது ஒண்ணு நடக்கல இந்த அஞ்சு நாள்ல நடந்த போது நினைத்தேன் ஆனால் கத்தர் தன்னுடைய வாக்கு தத்தத்தில் மாறாதவர் என்பதை விளங்க பண்ணி விட்டார் எனக்கு நிறைவேறி விட்டது என்று மகிழ்ச்சியோடு அவள் கூறினாள் அலை லூயா விசுவாசத்தை விட்டு விடாதிருங்கள் தேவன் உங்களை கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்தத்தின் மீது உள்ள விசுவாசத்தை விட்டு விடாதிருங்கள் அபிரகாமே கத்தர் வாக்கு கொடுத்தவர் வாக்கு மாறாதவர் உன் விசுவாசத்தை நீ விட்டு விடாது அந்த வாக்கு தத்தத்தை உறுதியாய் பிடித்துக்கொள் என் கத்தர் சொல்லி இருக்கிறார் நிறைவேறும் என் தேவன் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நிறைவேற்றுவார் என் விசுவாசத்தில உறுதியாயிருங்கள் பிரியமானவர்களே இயேசுவின் நாமத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இன்றைக்கு ஏதோ ஒரு நோயினால பலவீனத்தினால நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் யாரோ ஒரு ஒரு வியாதிப்பட்டதுனால மன வேதனையோடு இருக்கலாம் நீங்கள் எப்படி சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வது ஆண்டவர் உங்களோடு தெளிவாய் பேசி இருக்கிறார் சிம்பிள் காரியம்தான் விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளியை ரட்சிக்கும் விசுவாசிக்கணும் நான் சுகமாயிருப்பதை இயேசு விரும்புகிறார் என் நோய்களை சிலுவையில் இயேசு சுமந்து முடித்து விட்டார் அவருடைய தழும்புகளால் நான் சுகமாகிறேன் நான் விசுவாசத்தோடு ஜெபித்தா எனக்கு சுகம் தருவார் அதை விசுவாசித்தா போகிறோம் இப்போ விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க போகிறோம் நான் விசுவாசிக்கிறேன் வியாதி உள்ள இடத்துல கை வைங்க உங்களுடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தி படிக்கு உங்களுக்கு கண்ணில் சுக வேணும்னா கண்ணில் கை வைங்க இறுதிய பாதிப்பு இறுதியத்தில் சுக வேணா இறுதியத்தில் கை வைங்க உங்களுக்கு கல்லீரல் பாதிச்சிருந்தா அங்கே கை வைங்க கிட்னி பாதிச்சிருந்தா அங்கே கை வைங்க எங்கே வலி வேதனை கட்டிகள் பாதிப்பு இருக்குது வலி இருக்க கை வைங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இருதயத்தில் கை வைத்து கொண்டு இயேசுவே என்னை தொடுங்க உங்களுடைய தழும்புகளால் என்னை தொட்டு குணமாக்குங்க உங்கள் கரை என்னை தொடட்டோம் நீர் என் நோய்களை செலுவில் சுமந்து விட்டீர் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படி சொல்லி ஜெபிச்சா போகிற இப்பொழுதே சுகம் உண்டாகும் ஜெபிக்கலாமா என் கூட சென்று ஜெபிக்கிறீங்களா வியாதி உள்ள இடத்துல கை வைங்க விசுவாசிங்க கண்ணை மூடி இயேசுவை கண் முன்னால் நிறுத்தி இயேசுவே என்னை தொடங்க நீ ஜெபிக்கணும் சரியா ஜெபிக்கலாம் தகப்பனே உம்முடைய நாமத்தை சொல்லி இயேசுவே என்னை குணமாக்கும் என்று 
யார் யார் இப்பொழுது என்னோட இணைந்து ஜெபிக்கிறார்களோ அந்த பிள்ளைகளுடைய சுகத்துக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நாங்கள் ஜெபிக்கிற இதே நேரம் அருமையான நம்முடைய பிள்ளைகளை தொட்டு நீர் குணமாக்க வல்லமை உள்ள தேவனாய் அவர்கள் அருகில் பிரசன்னமாக இருக்கிறீர் என்பதை விசுவாசிக்கிறேன் இவர்களுடைய நோய்களை நீர் செலுவிலே சுமந்து விட்டீர் இவர்களுடைய நோய்களை குணமாக்க உம்முடைய கைகளிலே தழும்புகளை ஏற்றுக்கொண்டீர் உம்முடைய வசனத்தை விசுவாசித்து நான் செபிக்கிறேன் இப்பொழுது உம்முடைய தழும்புள்ள கரம் இவர்கள் மீது வைக்கப்படட்டும் நசுரையனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமுள்ள நாமத்தினால் சகல நோய்களும் அவருடைய சரீரத்தை விட்டு விலகுவதாக தலை முதல் கால்வரை சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அன்று வரை தலையிலே காணப்படுகிற வலிகள் மறையட்டும் இப்பொழுதே தியுமர்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் மறைந்து போகட்டும் பாதிக்கப்பட்ட கண்களில் சுகம் உண்டாவதாக குருட்டு கண்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் திறக்கப்படட்டும் செவிட்டு ஆவிகளை கட்டிந்து கொள்ளுகிறேன் செவிட்டு காதுகள் திறக்கப்படட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இருதயத்திலே சுகம் உண்டாகட்டும் பாதிக்கப்பட்ட லங்ஸை ஆண்டவத்தோடும் லிவரை கத்தத்தோடும் கிட்னியை கத்தத்தோடும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்குள்ள சுகமளிக்கிற வல்லமை இறங்கட்டும் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் காணப்படுகிற வேதனைகள் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் கர்ப்ப பயில பிரச்சனையோடு ஜெபிக்கிற சகோதரிகளை தொடும் சுகம் உண்டாவதாக எலும்புகளிலே நரம்புகளுக்குள்ளே வல்லமை இறங்கட்டும் சகல நோய்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் சுகம் உண்டாகட்டும் முடி தள்ளும்புள்ள கரம் தொடுகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் தள்ளும்புகளால் குணம் ஆகிறதற்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த நிமிஷத்தில் இந்த மாற்றத்தை காணட்டும் வியாதிப்பட்ட குழந்தைகளை தொட்டு குணமாக்குங்கப்பா ஒவ்வொரு குழந்தைகள் மீது உம்முடைய கரத்தை வையுங்க எல்லா நோய்களை மாறி குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாய் வளரட்டும் மூளை வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைகளை தொடங்க ஆண்டு வரை ஒரு மாற்றம் மறட்டும் அவனுடைய பிள்ளைகளுடைய சரீரத்தில் அவருடைய வளர்ச்சியில் ஒரு மாற்றம் மறட்டும் அப்பா பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளை தொட்டு குணமாக்குங்க நீங்கள் தொட்டு அற்புதம் செய்த அன்பருக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்தவர்களே தேவ செய்தியை கேட்டீர்களா உங்கள் வாக்கு தத்துவத்தின் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொண்டீர்கள் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசிர்வாதங்களையும் நன்மைகளையும் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் தேவ கிருபை உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமேன் For further details and prayer support contact Jesus Redeems Ministries Nalumavudi Thoothukudi District 628211 Our phone number 04639353535 Info at jesusredeems.org Our website www.jesusredeems.com God bless you